আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা যারা আজকে আমাদের সাথে প্রথম থেকে যোগদান করেছেন আপনারা অবশ্যই জানেন যে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা শুরু করেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে হজ থেকে আসার পরেই আমাদের কি কি করণীয় what to do after hajj and the importance of us maintaining consistency dedication in terms of uh, worship এই ব্রেকে যাওয়ার আগে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়েছি হজ সংক্রান্ত এবং হজের বাইরে আমাদের জীবন সংক্রান্ত অনেকগুলো মাসলা মাসাইল এই মুহূর্তে আমাদের সাথে অনেক ভাই এবং বোনেরা কল লাইনে রয়েছেন দেখি ইনশাআল্লাহ দুই একটা কল নেই তারপরেই আমরা আমাদের এই টপিকে চলে যাব বিদিনাল্লাহ তাআলা দেখি আমাদের সাথে প্রথমে কে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি ভাই প্রশ্ন করেন আপনি জি শুনতে পারতেছি আমি ভাই আপনি প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ভাই আমি শুনতে পারতেছি আপনি প্রশ্ন করুন আপনি লাইভ স্টুডিওতে কথা বলতেছেন বলেন আপনি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আমি স্পষ্ট শুনতে পারতেছি আপনাকে আপনার প্রশ্ন করুন ইনশাআল্লাহ আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা দেখি যে অন্য অন্য মাযহাবের যারা আছেন তারা মাগরিবের আযানের পরে দুই রাকাত জি ভাই ভাই প্রশ্ন করছেন যে মাগরিবর আজানোর পরে এবং একামতর মাঝখানে আমরা দেখতাম পাই যে অনেক মসজিদও দুই রাখাত নামাজ পড়া ও এটা শরীয়ত সম্মত এটার কোনো প্রমাণ আছে আল্লাহ রাসূলের জীবনী থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মার কাছ থেকে যে রিওয়ায়েত আমরা পাই তানখত ওই লগি কুন্না নুসাল্লি রাকাতাইন বাদ গুরুব শামস যে আমরা সূর্য অস্ত হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ মাগরিবর সময় আজানের পরে আমরা দুই রাখাত নামাজ পড়তাম ওয়াকানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ারানা আল্লাহর হাবিব আমদারে এই দুই রাখাত নামাজ পড়ার মাঝে ফাইলা এবং দেখলা ফালাম ইয়ামুরনা ওয়ালাম ইয়ানহানা আল্লাহ রাসূলে এটারে ইনকারিজ করলানা এবং বাদাও দিলানা এই হাদিসটাকে সামনে রেখে উলামায়ে کرامের মত হইল গিয়া হাদা বায়ানুন লিল ইখতিয়ার এই মাসলার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার রয়েছে খেউজুদ্দিন ফরতা সাইন দুই রাখাত এতে কোনো বাধা নাই এবং খেউজুদ্দিন নাও ফরন এতে কোনো বাধা নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির মত ওই মত তৈল যে এই ওখতে অর্থাৎ মাগরিবর আজানোর পরে এবং আকামতর মাঝানো এই দুই রাখাত পড়াটা না যাইজ শুধু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির মত কিন্তু অন্যত্রে দেখা যায় যে অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মত ফুকাহায়ে کرامের মত যারা ফিকা শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বিশারদ তাদের মতই লগিয়া যে মাগরিবর আজানোর পরেই দুই রাখাত নামাজ পড়া জায়েজ আছে এতে কোনো বাধা নাই আল্লাহ রসুলের নিজে ফরসইন কিন্তু সব সময় ফরসইন না কোন সময় ফরসইন কোন সময় ফরসইন না ও জিনিসটা বোঝানির লাগি যে এটা ওয়াজিব নয় ফরজ নয় বরং মুস্তাহাব এমন একটা আমল যে আমল করলে সওয়াব हासिल করা যায় লিহাজা আমল করাটা উত্তম কেউ না করলে কোনো বাধা নাই আল্লাহু আলাম বিসওয়াব নেক্সট কলার দেখি আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি প্রশ্ন করেন জি আমার একটা কোশ্চেন আসলো জি তাহাজ্জুদ নামাজ কোন কোন সূরাতে পড়া লাগে যে কোন সূরাতে পড়া যায়নি আর কোরাহাত পড়া লাগে সুন্নাত না নফল নিয়ত করি পড়া লাগে জি স্মরণ রাখতে হবে যে এসান নমাজ পরে কিছু সময় আপনি শুয়ে যেতে হবে ঘুমানোর পরে যখন আপনি উঠবেন রাত্রের শেষ দিকে ফজরের আগেই এটাকে তাহাজ্জুদ বলা হয় যদি গুমানুর আগে আপনি নামাজ পড়েন এটাকে কিয়ামুল লাইল বলা হয় ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলহির মত হচ্ছে যে আপনি এসার পরে একটু শুয়ে যাবেন 
এর পরে যখন আপনি উঠবেন ভালোভাবে ওযু করে যখন আপনি আট রাকাত নামাজ পড়বেন সেটাকে তাহাজ্জুদ বলে আপনি চাই রাকাতও পড়তে পারেন আট রাকাতও পড়তে পারেন তৌফিক অনুযায়ী মানে আপনার শারীরিক সক্ষমতার উপরে নির্ভর করে উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে লাইসা হুনাক আদাদ মাখসুস ওয়ালা হাদ মুআইয়্যান এখানে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই রাতের নামাজে আল্লাহর হাবিব দুই রাকাত করে নামাজ পড়তেন তৌফিক অনুযায়ী কোনো সময়ে আট রাকাতের বেশিও পড়েছেন আট রাকাতও পড়েছেন লিহাজ আমরা সব সময় বলে থাকি যে আপনি সাই রাকাতও পড়েন আট রাকাতও পড়েন এতে কোনো বাধা নেই তাহাজ্জুদের নামাজে কোন সূরা পড়তে হয় এখানে কোনো নির্দিষ্ট সূরা নেই আমার বোন আপনি যে কোনো সূরা পড়তে পারেন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নেই যে আল্লাহর হাবিব তাহাজ্জুদের নামাজে খাসসাতান প্রথম রাখাতে ইয়াসিন পড়েছেন দ্বিতীয় রাখাতে সূরা রহমান পড়েছেন এই রকম কোনো নজির নেই লিহাজা আপনি যে কোনো সূরা পড়তে পারেন ইনশা আল্লাহ আপনি যখন নিয়ত করবেন আপনাকে মৌখিক নিয়ত করতে হবে না আপনি আপনার অন্তরেই আপনি নিয়ত করে নেবেন যে আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেছি এবং নামাজটা ওয়াজিবও না ফরজও না এটা হচ্ছে সুন্নত একটা নামাজ যে আল্লাহর হাবিব পড়েছেন বিদায় সুন্নত কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে নফল যে আপনার ইখতিয়ার রয়েছে আপনি না পড়লে গুনাহ হবে না পড়লে বিশাল একটা সোয়াবের অংশ পাবেন লিহাজা আপনি যখন নিয়ত করবেন আপনি নফল বা সুন্নত নিয়ত করবেন ইনশা আল্লাহ যেটা আগেই বললাম যে আপনি মৌখিক নিয়ত করতে হবে না যেটা আমরা কিছু বইতে আমরা দেখতে পাই খাসাতান উপমহাদেশের প্রিন্টেড যে বইগুলা তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে নাবৈত সাল্লিয়াল্লাহিতে সলাহ এই রকম রয়েছে এটা কিন্তু সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয় আপনি আপনার অন্তরে নিয়ত করে ফেলবেন ইনশা আল্লাহ যে আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেছি আল্লাহর সান্নিধ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ ও আলম বিশ্ববাদ ইনশাআল্লাহ আমাদের নেক্সট কলার কে আছেন আমরা দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ভাই আপনি প্রশ্ন করেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলেন জি ভাই আমি শুনতে পারতেছি আপনাকে আপনি টিভির সাউন্ডটা একটু কমিয়ে আপনি প্রশ্ন করুন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দেখি আমাদের সাথে কে আছেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ভাই প্রশ্ন করেন আপনি হুজুরা জি আমি আপনাকে শুনতে পারতেছি ভাই আপনি প্রশ্ন করুন ইনশাআল্লাহ আপনি লাইভ স্টুডিওতে কথা বলতেছেন কে জি আপনি লাইভ স্টুডিওতে কথা বলতেছেন আমি আপনাকে শুনতে পারতেছি ওকে আপনাদের ওখান থেকে সাউন্ড কম আসছে এইজন্য বুঝতেছিলাম আচ্ছা স্যার আমার প্রশ্ন হলো আমাদের হজ কবুল হয়েছে কিনা এটা বুঝবো কিভাবে কোন বুঝার কোনো কিছু আছে এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বরটা হলো গিয়ে টিভি থেকে একটা রিপোর্ট দেখলাম দাঁড়িয়ে প্রসাব করলে নাকি পাথর হতে পারে ইসলামের শরিয়ার কি বলে দাঁড়িয়ে প্রসাব করার ব্যাপারে আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে না জি শোনা যাচ্ছে আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে ভাই না এই দুইটাই আছে আমার জি আর দুইটা আছে আমরা অনেক দিকে যে মাথায় টুপি বা টুপি ছাড়া নামাজ পড়ে এইগুলো নামাজ কি হবে কিনা আর আরেকটা হলো যে অনেকে বলে যে নিয়ত ছাড়া নাকি নামাজ হয়ে যাবে তো নিয়ত নাকি পড়া লাগবে না এটা কি ইসলামে আছে নাকি নিয়ত নাকি নামাজে পড়া লাগবে না संशोधन प्रथम प्रश्न हज थे आसार पर हज ता कबुल आलामत आ মোহাম্মদ ইবনে ওসাইমিন রহমতুল্লাহ আলহি যিনি সৌদি আরবের বড় একজন আলিম ছিলেন রাহিমাহুল্লাহ দিন এই থেকে বিদায় নিয়েছেন ওনার সুন্দর একটা কথা উনি বললেন যে মিন আলামায়াত কবুল আল হাসান যে আমলগুলা কবুল হওয়ার ভালো ভালো কবুল হওয়ার ভালো ভালো কাজ কবুল হওয়ার যে আলামত সেটা হচ্ছে ইতবা উহাবিল হাসান যে আপনি ভালো কাজ করার পরেই আপনি পরে কন্টিনিউ করবেন ভালো কাজ আপনি হজ থেকে আসার পরেই আপনি ভালো কাজ করবেন নমাজ পড়বেন ভালো ভালো কাজ করবেন যে কাজ করলে পরে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করা যায় এই কন্টিনিউয়েশন যদি আপনার জীবনে থাকে এটাই প্রমাণ করে এটাই একটা আলামত নিদর্শন এবং আপনার হজ কবুল হওয়ার বহিপ্রকাশ যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি ভালো কাজ কন্টিনিউ করবেন হজ থেকে আসার পরেই আপনি নমাজে জান্নার রীতিমতে আপনি সদকা দেন না আপনি রোজা রাখেন না 
আপনি ভালো কাজে লিপ্ত নন এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ না যদি আপনি প্রবল বেগে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের উদ্দেশ্যে বাদত করেন কন্টিনিউ তাহলে এটাই আলামত হচ্ছে হজ কবুল হওয়ার যে আপনি কন্টিনিউ করতেছেন ভালো কাজ করেই দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা এটা কি শরীয়ত সম্মত কোন হাদিস এবং কোরআন থেকে কোন প্রমাণ রয়েছে কি না যে আমরা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে পারবো কি না না আমরা সাধারণত বসেই প্রস্রাব করব যারা মাজুর যারা শরী উজর রয়েছে যারা শারীরিক সক্ষমতা নেই যাদের তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন মশালা যারা বসে প্রস্রাব করতে পারতেছেন না এই কারণে যে হয়তো অপারেশন হয়েছে ব্যাক অপারেশন পায়ে অপারেশন হতে পারে যদি বসতে কষ্ট হয় তাহলে এতে কোনো বাধা নেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে পারেন এতে কোনো গুণা হবে না আরও একটা উদাহরণ হতে পারে যে আপনি একটা পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করবেন পাবলিক টয়লেটে প্রবেশ করার পরে আপনি দেখলেন অনেকগুলো অপি অপবিত্র জিনিস রয়েছে এই টয়লেটে না জাসতগুলা রয়েছে আপনি এই টয়লেটে বসার পরেই আপনার কাপড়ে আপনার শরীরে ময়লাটা লেগে যাবে এমন অবস্থায় আপনি দাঁড়িয়ে পেশাব করাটাই উত্তম কিন্তু উজর ছাড়া কোনো সরাই কারণ ছাড়া ভ্যালিড রিজন ছাড়া আপনি দাঁড়িয়ে পেশাব করবেন না অনেক উলামায় কেরামের মত হচ্ছে এটা অপছন্দনীয় খেলাফে আউলা যেরকম হওয়া এরকম যেরকম হওয়া উচিত এইরকম এর বিপরীত কাজ করা আল্লাহর হাবিব সর্ব অবস্থায় বসেই প্রস্রাব করেছেন ইমাম থিরমিজি রহমতুল্লাহ আলহি যিনি হাদিস বিশারদ উনার থিরমিজি শরীফে এই হাদিসের গ্রন্থে একটা অধ্যায় নিয়ে আসছেন বাবু মাহি আনিল বউলি কা ইমান এই অধ্যায় যে অধ্যায়ে বসে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বিপরীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার ক্ষেত্রে যত মানা আসছে এই ক্ষেত্রে উনি হাদিস নিয়ে আসছেন প্রথম হাদিস নিয়ে আসছেন যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জানান জানা দরকার হাদিসটা হচ্ছে আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহার কাছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমাদের মা আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বললেন যে মান হাদাসাকুম আন্নান নবী সাল্লাহ আলহি ওসলাম খান ইয়াবুলুকা ইমান যে বলবে যে আল্লাহর হাবিব দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন ফেলা তুসাদ্দিকুহু তাকে কখনো বিশ্বাস করিও না হাবিব কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন নাই যখনই প্রস্রাব করেছেন বসে প্রস্রাব করেছেন যদিও কখনো ওনার সিরতে আমরা জীবনে আমরা পাই যে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন সেটা হবে যে ওজরের কারণে শারীরিক কোনো রিজনের কারণে সাধারণত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা ঠিক নয় এবং এটাকে আমরা বর্জন করব বসে প্রস্রাব করব এবং সায়েন্টিফিক ইয়ে থাকি স্টাডি থাকি প্রমাণিত যে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার মধ্যে শারীরিক অনেক ক্ষতি আছে বসে আপনি প্রস্রাব করবেন এতেই শরীরের যে ভিতরের যে পানিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভালোভাবে এটাই হচ্ছে সুক্ষ্ম মত আল্লাহ আলম এরপরে বাই প্রশ্ন করেছেন টুপি ছাড়া নমাজ হবে কি না অবশ্যই টুপি ছাড়া নমাজ হবে এতে কোনো বাধা নেই নমাজের যে আহকাম আর কানগুলো রয়েছে যেগুলো নমাজের জন্য বাধ্যতামূলক সেগুলোর মধ্যে টুপি পরাটা এই টুপি পরার কথাটা নেই সেখানে তবে আমরা যে কথাটা সবসময় বলে থাকি যে টুপি পরে নমাজ পড়াটাই উত্তম শেখ আলবানী রহমতুল্লাহ আলহি বিংশ শতাব্দীর মহাদ্দিস বিশারদ হাদিস বিশারদ যিনি যিনি হাদিস নিয়ে গবেষণা করেন ওনার মত হচ্ছে যে থকি সহকারে নমাজ পড়াটাই মুস্তাহাব পছন্দনীয় কাজ এবং আল্লাহ রসুল অধিকাংশ সময় থকি সহকারে নমাজ পড়েছেন অনেকগুলো হানফি মজহবের কিতাবে আমরা পাই যেগুলো আমরা দেখতে পাই ফতোয়া দারুল দেওবন্দ এরকম কিতাব রয়েছে যেগুলোতে মকরু আসছে শব্দটা ওয়াইকরাহুয়াইসলি হাসির আরাস এইরকম কথাবার্তা আসছে যে হুলামাতে নমাজটা পড়া খেরা হত কিন্তু অধিকাংশ উলামায় খেরামের মত হচ্ছে যে আপনি পড়তে পারেন এতে কোনো বাধা নেই তবে টুপি পরে নমাজ পড়াটা উত্তম সাহাবাই ক্রাম এইরকম আমল করেছেন আল্লাহর হাবিব অধিকাংশ সময় পড়েছেন শেষ প্রশ্ন হয়েছে যে নিয়ত করতে হবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে নিয়ত করতে হবে তবে নিয়ত পড়তে হবে না আপনাকে নিয়ত করতে হবে আপনার অন্তরের মধ্যে আপনি যদি নিয়ত করে নেন যেটা হচ্ছে ইরাদাতুল কালব যে আপনার অন্তরে আপনি মসজিদে গিয়েছেন আসরের নমাজ পড়ার জন্য আপনি বাড়িতে যখন বাড়ি থেকে বের হয়েছেন আপনি আসর পড়ার জন্য তো মসজিদে গিয়েছেন আপনি তো নিয়ত করে ফেলছেন অলরেডি সেখানে গিয়ে আল আল্লাহর কাছে কি বলতে হয় না ওই তো নসল্লি আলিল্লাহ তাল আর বা আর কা আতি সলাতি আসরি ফারদুল্লাহ তাল এইরকম যেগুলো আমরা কিছু বইতে আমরা দেখতে পাই না এগুলো বলতে হয় না ওলামা ক্রামের মত হচ্ছে ওলা ইউস্তরত আলাফুজ বিহা ফা ইন্নাহা আমালুন কালবি যে আপনাকে মুখিক নিয়ত করতে হবে না বরং যে আপনি অন্তরে যদি নিয়ত করে ফেলেন এটাই যথেষ্ট ওল্লাহ আলম বিশ্ব 
দেখি আমাদের সাথে কে আছেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম জি প্রশ্ন করেন আমি আপনাকে শুনতে পারতেছি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আপনি লাইভ স্টুডিওতে কথা বলতেছেন আপনি বলেন আপনার প্রশ্নটা বলুন ইনশাআল্লাহ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই প্রশ্ন করেন আমার দুইটা প্রশ্ন আছে হুজুর জি হোক কাছে জি ভাই আমি আপনার স্পষ্ট ভাবে হুনিয়ার আপনি লাইভ স্টুডিওতে কথা কইরা আপনি প্রশ্ন করুক কা ইনশাআল্লাহ নেক্সট কলার দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জীবন আপনি প্রশ্ন করেন যে প্রশ্ন তো করলাম তো কোনো উত্তর পাইলাম না আচ্ছা জীবন প্রশ্নটা কি ছিল আপনার আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমার একজনের রাস্তাত কিছু টাকা পাইছিলা এইগুলা যদি দেশের গরিবে দেইতে কি তা হয় কথা তা জানতাম আচ্ছা প্রশ্ন বুঝা গেছে ঠিক আছে আপনি ফোন রাখেন ইনশাআল্লাহ আপনি প্রশ্ন পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ উত্তর পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ রাস্তায় পয়সা যেটা পেয়েছেন এটা থেকে সদকা দিতে পারবেন কিনা কি নিজের যারা গরিব আত্মীয় আছেন তাদেরকে এই পয়সা দিতে পারবেন কিনা না আপনি দিতে পারবেন না এই পয়সা থেকে কারণ এই পয়সার মালিক আপনি নন এবং আপনি এটা কোনো চ্যারিটি অর্গানাইজেশনকে দিয়ে দিবেন কোনো সোয়াবের নিয়ত ছাড়া এটাই হচ্ছে উলামা ইকরামের মত প্রথম যে কাজটা করতে হবে আপনি দেখতে হবে এই পয়সাটার মালিককে আপনাকে খুঁজতে হবে আপনি আপ্রাণ চেষ্টা চালানোর পরে যদি আপনি মালিককে না পান তখন আপনার দায়িত্ব হবে আপনি এই পয়সাটাকে গরিবের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন তবে আপনার নিজের আত্মীয় স্বজনকে দিবেন বলে এই রকম কোনো নজির কোরআন হাদিসে নেই না দেওয়াটা উত্তম হবে কারণ এই পয়সার মালিক আপনি নন আপনি একটা চ্যারিটি অর্গানাইজেশন দিয়ে দিতে পারেন তারা এই পয়সাটাকে নিয়ে টিউব ওয়েল কিংবা কোনো একটা সামাজিক কাজে তারা লাগাইতে পারেন এটাই উত্তম হবে যদি কেউ তার নিজের আত্মীয় স্বজন যারা খুবই দরিদ্র খুবই গরিব তাদেরকে দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ এতে কোনো বাধা নেই তবে উত্তম যেটা আমরা বলবো যে আপনি একটা সংস্থাকে দিয়ে যান বিশ্বাসগ্রস্ত একটা সংস্থা যাদেরকে আপনি পয়সা দিয়েছেন এবং যারা ফিল্ডে কাজ করতেছে তাদেরকে এই পয়সাটা সোয়াবের উদ্দেশ্য ছাড়া সোয়াবের নিয়ত ছাড়া এই পয়সাটাকে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ তবে প্রথম যে কথাটা বললাম বোন আপনাকে প্রথম যখন আপনি পয়সাটা পেয়েছেন আপনাকে মালিক খুঁজতে হবে আপনাকে আপ্রাণ চেষ্টা চালে আপনি দেখতে হবে এর মালিক আপনি পান কি না যদি পান না মাস দুই মাস হয়ে গেছে এর পরেই আপনি দিয়ে দিতে পারেন গরিব দরিদ্র যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ আলম জি আমাদের নেক্সট কে কলার আমরা দেখি ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম কলার আপনি কি শুনতে পারতেছেন আমাদেরকে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই প্রশ্ন করেন জি ভাই আমি আপনাকে শুনতে পারতেছি জি বলেন জি বলেন जी আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা স্পষ্ট হচ্ছে না ভাই আপনি আবারও একটু আবারও একটু আবারও একটু প্রশ্নটা করুন ইনশাআল্লাহ যে আপনি হজে গিয়েছেন আপনি হজে গিয়েছেন আচ্ছা আমাদের সম্ভবত এই কলারটা আমরা কলারকে আমরা হেরিয়ে ফেলছি ইনশাআল্লাহ আপনি আবারও প্রশ্ন করবেন ইনশাআল্লাহ জি আমাদের নেক্সট লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জীবন আপনি প্রশ্ন করেন আমি ফোন তো ইয়ালে প্লিজ আপনি উত্তর দিবেন জাযাকাল্লাহু খাইরান হ্যাঁ প্রশ্ন বুঝা গেছে ইনশাআল্লাহ আপনি ফোন রাখেন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ জি প্রথম প্রশ্ন আপনি করেছেন যে ইসলামিক ব্যাংকে সেভিং অ্যাকাউন্ট যেটা সাধারণত আপনি যদি পয়সা ডিপোজিট করেন এবং ইসলামিক ব্যাংক যেটা সাধারণত বলে যে আপনি একটা অ্যামাউন্ট দিলে পরে আপনাকে মুনাফা দিবে 
মুনাফা যেটা হচ্ছে যে प्रॉफिट আপনাকে দিবে লাভটা দিবে যে আপনি পয়সা রাখছেন তাদের ব্যাংকে তাদের সাথে আপনাকে একটা রিটার্ন দিবে অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে যে এটা ঠিক হবে এই কারণে যে ইসলামিক ব্যাংকের লেনদেনটা হচ্ছে শুধু ইসলামিক কোম্পানি অর্গানাইজেশন এই রকম সংস্থার সাথে লিহাজা আপনি যদি রাখেন এতে কোনো বাধা নাই ইনশাআল্লাহ তবে অনেক উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে যে না ইসলামিক ব্যাংকের এই লেনদেন সম্পর্কে আমাদের কাছে স্পষ্ট কোনো ইনফরমেশন নেই যে তারা কাদের সাথে লেনদেন করতেছে এর জন্য অনেক উলামায়ে کرامে এটা থেকে বিরত থাকার জন্য নসিহত এবং অ্যাডভাইস দিয়েছেন তবে আমরা যেটা দেখতে পারতেছি যে ইসলামিক ব্যাংক মানে হাই স্ট্রিট ব্যাংকের তুলনায় ভালো মানে অল্টারনেটিভ একটা সার্ভিস যদি আপনাকে মুনাফা দেয় এতে কোনো বাধা হবে না ইনশাআল্লাহ যে प्रॉफिटটা আপনাকে দিবে কোনো বাধা হবে না ইনশাআল্লাহ আপনার সেকেন্ড প্রশ্নটা কি ছিল আমার সঠিক লেখি নাই বিদায় মোটামুটি প্রডিউসার ভাই আপনার কি ইয়াদ আছে এই প্রশ্নটা বোন প্রশ্ন করেছিলেন আচ্ছা যাই আমাদের ব্রেক আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনে সেকেন্ড কোশ্চেনের आंसरটা আপনি পেয়ে যাবেন ব্রেকের পরে বোন আপনি দেখতেই থাকেন আমরা অল্প একটা ব্রেকে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন ইসলাম এসেনশিয়াল যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু